Berlin hat für mich mit New Orleans Musik in dem Sinne was zu tun, weil ich habe dann äh, Musiker hier kennengelernt. Und da habe ich das erste Mal gesehen, dass man diese Musik auch so spielen kann, dass sie für junge Leute auch interessant ist. Äh, ich bin, äh, ich komme ja von der Gitarre eigentlich. Und ich habe äh, ja, auch mit Punk und Marilyn Manson und sowas angefangen. <lacht> Und dann bin ich aber immer, dann habe ich Jimi Hendrix entdeckt und bin dann immer weiter rückwärts. Ich wollte sehen, wer, wer ist der Einfluss von Jimi Hendrix. Das waren die ganzen Blues-Gitarristen. Dann habe ich wieder geguckt und irgendwann habe ich Django Reinhardt gehört. Und wenn man dann wieder guckt, wer ist, der, wer ist das Vorbild von Django Reinhardt, wo kommt diese Musik her, dann landet man bei Louis Armstrong und New Orleans und irgendwann ist man dann da. <lacht> und das stoppt man. Sentimental Gentleman of Georgia. Ich weiß gar nicht, von wem der Song ist. Die älteste Aufnahme, die ich kenne, ist von den Washboard Rhythm Kings von 1933 oder so. Wir haben kein Waschbrett. Müssen wir es ohne Waschbrett machen? Ja, Waschsalon haben wir dafür. Waschsalon?
drowning out. 